okay let's see because as you mentioned so i'm just written here ki you are going to do today only but okay no so let's start with mr parvesh parvesh ka presentation hoga after that uh, when we get time then we'll start the mock also and uh, avinash aap bhi ready ho paya sir लिखवाए तो मंडे को हो कि बड़ा संडे को कर दूंगा सर पूरा कंप्लीट सर हैं आपसे बात भी करनी है थोड़ी नहीं क्या हां आप फ्री कब रहे थे बस प्रेजेंटेशन जिस दिन कंप्लीट कर लो उस दिन हम बात कर लेते हैं नहीं 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 कोई चीज नहीं दूसरी बात करनी है आई एम जस्ट जोकिंग ओके नो सो 11 बजे मुझे कॉल करो ठीक है ठीक है चलेगा ओके देखो क्या होता है कि कमिटमेंट uh, और काम करना थोड़ा सा टफ होता है बट हाँ ठीक है हो जाएगा ठीक है इट्स ओके okay, ठीक है आपने अगर ट्राई किया है अपना बेस्ट दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है अगर अपना बेस्ट नहीं दिया तो प्रॉब्लम है ओके लेट्स स्टार्ट विथ परवेश परवेश अपना uh, अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं यू कैन जस्ट सी देम हाउ इज गोइंग टू प्रेजेंट एंड ऑल्सो यू लर्न कैसे प्रेजेंट करना है सो so दैट उसके बाद हम लोग आगे उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपने कंप्लीट प्रेजेंटेशन को ओके परवेज परवेज इस अप टू यू आपको अपने स्क्रीन शेयर करना है एंड पहले आपको पीपीटी अपनी प्रेजेंट करनी है अबाउट योर मॉडल आफ्टर दैट यू कैन जस्ट शो योर थ्री मॉडल दैट्स इट ऐसे ही करना है सिंपल सा ओके पीपीटी तो बना लिया है ना ठीक है स्क्रीन शेयर करके पहले पीपीटी प्रेजेंट करो और उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे वेरी गुड यामने भी रेडी हो गए हैं ठीक है उसके बाद मैं माइक ऑफ कर दे रहा हूँ तो अप टू यू क्या अभी तुमको खुद से प्रेजेंट करना है हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जहाँ रेड कलर के बटन है उससे पहले देखो थ्री पॉइंट्स हैं उन थ्री पॉइंट्स पर क्लिक करो थ्री पॉइंट से जस्ट पहले देखोगे तो एरो है उस एरो पर लिखा प्रेजेंट नाव प्रेजेंट नाव पर क्लिक कर दो योर इंटायर स्क्रीन ओके okay, बाकी लोग अपना माइक ऑफर करना प्लीज सो देट की किसी का नॉइस वगैरह ना आए सो हेलो एवरीवन माय नेम इज परवेश खान एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अबाउट द प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ ट्रॉपिकल स्टाइल टू स्टोरी हाउस व्हिच इज अ विला लग्जरियस व्हिच आई वेंट टू डिजाइन फॉर अ holiday vacations for the people in the city you can enjoy this vibe of a good village house and uh, with all the amenities which i can fulfill from my side so let's begin with the presentation so here i have added the content about the project and detail of uh, each part of the project and then we go for the plane sections elevations then we will talk about schedules then i will show you one of my uh, renders and then last we go for the structure modeling so about the project so i have designed this tropical style two story home it has a private that resort feel to its luxury background surrounded by tall tropical trees and abundance of relaxation areas that can accommodate a large number of people so here i fulfilled by the balconies of the house exteriors that aims to enjoy the view of the landscape and the main floor level plan of the house shows that the house has a balance between indoor and outdoor areas which i taken care of uh, with the proper designing and planning so that the people can enjoy uh, the first floor with all the amenities of outdoor with the pool and uh, when we start with the front yard i will talk about the front yard details too in the second floor plan i have added the bedrooms including the primary suite and the best part of the house is that the beautiful backyard that really solidifies a tropical style aesthetic 
So here I've added the resolved vacation field that allows the maximum relaxation relaxations to the people who can visit and enjoy the vacations here. And talking about the garages, I have added a couple of large garages here so that the large backyard is a pool and a couple of sitting areas too in the backyard. When we talk about the front yard details, I have added a large driveway of the house leading to the garage is flanked with the gorgeous tropical style landscaping. The pair of garages of central courtyard for the main entry, this view allows the lovely balconies of the second floor. When we talk about the backyard details, here I've added all the luxury items to chill out in the summer for the pool side, which is overlooking the pool, overlooking the balconies from the backyard, all the sunshades. And beside the pool is there a sitting L-shaped section sofa where you can enjoy the pool side complementary with the trees and the collection of tropical trees which is surrounded throughout this villa. So here is the garage details. The garages are very massive to fulfill the demand of four families which includes the new facilities with the EV charging, EV charging and both the garages leads to a way towards the house for easily accommodation so you can easily accommodate to the house here are the outdoor living details the outdoor living sitting area gives the view of backyard pool with a luxury couch and a center table on the back of the floor it also adds the views towards the farm which is surrounded by the palm trees all over the world all over the area here I've added a summer kitchen details. So the summer kitchen detail already uh, to fulfill the demand of the people who is chilling out in the summer to the outward area so that they can enjoy the full vibe of the summer. Here is the master bedroom details. The primary bedroom has a large bed uh, which is uh, arched with the ceiling that can provide a good ambient lighting. And also, room offers a way towards outdoor living areas. Also, here is the master bar details. So the master bar details uh, has a two sink vanity with the cabinets and the bar tub, which is fulfilled by the window at the far end to enjoy the full uh, beauty of the nature while you can have a good jacuzzi besides the window. Here I will begin with the plan, sections and elevations. Here is the first and second floor plan. External views. Here is the pool details. Which is, uh, I have mentioned already that backyard pool is uh, fulfilled the demands of the people which uh, I have the details which has a 26 feet length and 16 feet width and which is slope I have mentioned that it can go deep to 7, 4, 6 inches so that can easily be we can swim out with any uh, also can go to the deep end also there's the elevation And I have considered some of the schedules for the doors, walls. It is the basic wall I have in, uh, introduced with 9 inches out, uh, exterior walls and uh, 6, inch, 6 inch walls for the interiors. It is the door schedules which I have used for the balconies and uh, single flush for the interiors and sliding for the out, outer outer side of the house. Here is the window schedule and basic roof designing with the sloping. Now I will begin with the, the renders which will mesmerize your eyes with my views and good renderings. So this is the front view of the house. Nearby view this is the left side of the view right side close ups 
बैकयार्ड पूल साइड इवनिंग टाइम व्यू आउटर एरिया व्यू विद विद एल शेप सोफा डिजाइन एंड वेर यू कैन हैव बुक शेल्फ डिजाइन सो दैट यू कैन इंजॉय द नेचर व्यू फ्रॉम द बैकयार्ड This is the top view. There it is. Interior hall design, which can lay weight towards the outer area. Outer area sitting area with the dining. and now i'll begin with the structure modeling so i have added two structure designs for the project so this is one of the design with uh, footing column beam and slab thank you so much so very, here i uh, end up my presentation very thank nice you, very nice very nice just show the revit file also so that they can understand okay this is the revit file Yeah, sure, sir. File large. That's why it's showing hang, but it's okay. Yeah, it's lagging. Yamni, you also open your files so that we okay, let's start with you next. Okay, no issue. You can just mail. I'll just forward in the group. They they can see they from there. Okay. Yeah, sure. Sure. Oh, because oh, okay. Yes, yes. That's why I'm telling you. Off your internet. Oh, sorry. Off your presentation. Yeah. चलो बहुत अच्छा काफी अच्छी डिटेलिंग इन्होंने किया था छोटी छोटी चीजों को पार्किंग को सोफा को ठीक स्विमिंग पूल को अच्छा लगा कि इन्होंने उस पर डेफ में जाके सोचा हुआ है दैट्स नाइस बहुत बढ़िया यस द प्लान वाज टोटली मेंट फॉर दैट ग्रेट आई वाज ट्राइंग टू मेक अ थिंग प्लान लाइक द पीपल कैन अकोमोडेट एंड गो आउट ऑफ द सिटी टू एंजॉय द लक्जरी एग्जैक्टली दिस वाज प्रैक्टिकली लाइक राइट राइट थिंग्स वाज देयर ग्रेट ओके ओके थैंक यू सर ओके नो यामनी ऑन योर माइक यामनी अपना माइक ऑन कर लेना हां सर आ वहां पर देखो थ्री पॉइंट्स जस्ट पहले प्रेजेंट नाउ ऑप्शन है जस्ट कॉन्फिडेंस है ठीक है कि देखो तुमने किया हुआ है दैट्स नाइस तो बस अपना चीज को प्रेजेंट करना है हां तो कॉन्फिडेंस अपने पास रखना तो अच्छा बनेगा प्रेजेंट नाउ पर जैसे क्लिक करोगे तो एक विंडो आएगा उस विंडो पर क्लिक करना हां हो गया ग्रेट it is visible yes this is now just do the full screen and start your uh, ppt yeah yahan pe dekho jahan par se kam zyada size ko kar rahe hain dekh rahe ho sabse corner pe jahan par tumhara network dikha raha hai yahan par yeah battery jahan dikha raha hai battery dikha raha hai laptop ki battery us wale rows just upar ha ha isi mein sabse isi mein aur aage thoda sa aur pehle ye jo scale bana hua hai plus minus ka isse just pehle ए यस ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं हेलो यस गुड मॉर्निंग यस एम नी कंटिन्यू गुड मॉर्निंग एवरीवन माय प्रेजेंटेशन इज नॉट ऑडियबल नाउ तुम्हारा माइक ऑफ है शायद यामनी एक बार चेक कर लो क्या म्यूट हो गया है क्या हेलो शायद इसका माइक म्यूट हो गया है या फिर यामनी आवाज आ रही है क्या
शायद इसको आवाज नहीं जा रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम जा रहा है उसको यमनी तुम्हारी आवाज नहीं जा रही है एक बार माइक को ऑफ करके ऑन कर लेना या फिर ईयरफोन वगैरह लगाया तो उसको रिमूव करके फिर से कर दो यस लैपटॉप उसके साथ आवाज की प्रॉब्लम था ओके नदीम भी आ गए हैं और नदीम ने नदीम आप भी मंडे को ही प्रेजेंट करने वाले थे रेडी हो गया मॉक सॉरी प्रेजेंटेशन हाँ सर मैंने लेकिन पीपीटी नहीं बनाया सर ओके। बाकी का पूरा रेडी है सर चलेगा मतलब कल पीपीटी बना लेंगे आप मैं सर वो मेरे से खरीदना पड़ता सर वो रेजन सेवन है रेजन सेवन है तो मतलब क्या खरीदना पड़ता है वो विंडोज सर वो आप विंडोज में सर एक्सेल वर्ड्स वगैरह क्यों खरीद एमएस ऑफिस क्यों खरीदना पड़ेगा नहीं सर अभी नहीं दे रहा है ना सर वो कहां से तुम डाउनलोड कर रहे हो गेट इनटू पीसी पे चले जाओ एमएस ऑफिस 2016 कर लो डाउनलोड फ्री हो जाएगा हां कौन खरीदता है एमएस ऑफिस नहीं वो उसका की 1000 रुपीस पे करके या 2000 पे करके सर खरीदना है क्रैक क्रैक रहता है उसका क्रैक रहता है मैं भेज दूंगा क्रैक बस क्रैक कर दो अपने आप इंस्टॉल ठीक है प्लस क्या बोलते हैं मेरे पास एक रैक है उस क्रैक को डाल दोगे अभी पता नहीं सामने तो नहीं दिख रहा है होगा उसमें लैपटॉप में मेरे होगा क्रैक को डालने के बाद विंडोज कैसा भी विंडोज हो अपने आप क्रैक हो जाएगा कैसा भी एमएस ऑफिस हो अपने आप क्रैक हो जाएगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर मिला तो मिला ही रहेगा ही रहेगा तो उसी पे बना लो ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है चलो अविनाश का अभी तो अभी नहीं बना हुआ है ठीक है और अमित आप भी आज ही के लिए बोले थे प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो गया क्या हाँ सर बोला था लेकिन पीपीटी रेडी नहीं हुआ अरे कर लो यार मतलब वैसे मैंने क्या बोला था कमिटमेंट कमिटमेंट है तो कब कमिटमेंट को कम्प्लीट कर रहे हो मंडे वाला कमिटमेंट कल हो जाएगा सर चलेगा मैं लिख रहा हूँ ट्यूसडे ठीक है क्योंकि तुम मंडे से ट्यूसडे गए हो ठीक है चलो देखो और बाकी लोग तो चलो ठीक है नहीं है नेक्स्ट मंडे को अक्षय करेंगे परवेज का हो गया चलो देखते हैं अगर हम नहीं आ गए तो ठीक है नहीं तो फिर हम लोग अपना मॉक स्टार्ट करेंगे गौरव ने कहा तो चलो जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है ना गौरव जी सर मेरा पर मैंने बना लिया प्रेजेंटेशन बना लिया बना लिया अरे प्रेजेंट कर दो मजा आ जाएगा फिर क्या जी सर मैं करता हूँ बिल्कुल मजा ही आ जाएगा फिर तो बहुत सुंदर देखो इसका जॉब का भी प्रॉब्लम चल रहा है बारह को इसकी ज्वाइनिंग है फिर भी इसने कर लिया बहुत सुंदर अभी इस कंडीशन में इसने कुछ भी किया वो भी अच्छा है सर शेयर हो रहा है क्या अभी मेरा अभी नहीं वहाँ पर देखो थ्री पॉइंट से जस्ट पहले लिखो प्रेजेंट नाव का ऑप्शन है तो प्रेजेंट नाव हाँ सर उस पर उस पर कर दिया अब अब एक रेक्टेंगल आएगा रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करोगे तब शेयर नाव आएगा जी सर आगे सर विजिबल हो रहा है ये यस परफेक्टली विजिबल हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है जी सर और गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय प्रेजेंटेशन ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर द सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप इन ऑर्डर टू रिसीव द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट सो सर आई हैव मेड एंड प्लान एंड डिजाइन अ 23 प्लस G plus 23 story apartment residential project in which I have made structural, structural and architectural model of G plus 23 story apartment. Sir, in this project I have used three softwares named as AutoCAD, Revit, and Enscape. In Revit I have used Revit architecture and Revit structure. Sir, these are the contents uh, which I have presented in my. Uh, uh presentation sir it is a project which contains g plus 23 story apartment project with a basement uh, it has ev charging facility uh, pro, uh, provided in a basement it has rain water harvesting concept applied it follows the building uh, green building concept as per indian standard building by law 
सर इन दिस प्रोजेक्ट आई हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग सर ग्रीन बिल्डिंग मीन्स वी हैव टू डेवलप अ प्रोजेक्ट विथ मिनिमम और नो by providing minimum or no harm to the environment uh green building concept develop the relation between build uh, between building and environment in which environment fr friendly and any climatic conditions hello sir i am audible yes yes hello? you are yes you are continue continue yes sir sir in green building concept uh, we can use green building concept while constructing or uh, and after cons a construction process also in green a uh, while constructing we can use uh, cleaner materials like a new or uh, newer materials which uh, pro uh, which will cause less harm to the environment like we can use pp ppc uh, ppc cement or we can use fly ash bricks Which, which is made from the which is made from the fly ash and some waste materials and after the construction process we can use the uh, systems like rain water harvesting systems solar panels and di different techniques to protect the environment and cause less harm to the environment sir so these are some uh, cutouts for rain water harvesting system which i have used in this project sir the total capacity of water tank reservoir in uh, which i have used in this project is about 490 cubic meter i have shown the area uh, total area for the water tank reservoir rain water harvesting uh, and tank capacity with all details sir as i have told you that water tank volume is about 490 cubic meter total capacity of uh, water water in liters is about 13 lakh 50 thousand uh, liters and total cap total capacity acha so uh, and final total capacity is about uh, 1350 kl or or equal to 356632 gallons sir these are some architecture architecture plan and detailings this is this uh, basement car parking plan it is crude a uh, ground floor plus car parking plan this is a plan of first floor this is a typical plan of second all the or uh, uh, even number of floors and this is a typical floor plan of all the odd numbers of floor it is a section view front elevation some uh, detailings about the elements which is used in this project railing detailings staircase detailings some scheduling work for the wall, wall schedule door schedule floor and window schedule uh now i'm presenting some rendering work for my project बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो काफी अच्छा प्रयास किया इसने और देखो अभी पीपीटी के बिना ही बना दिया कैनवास से ही बन गया तो जिसके बाद जी पीपीटी नहीं है कैनवास से ही बना सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है कुल मिला के प्रेजेंट करना है कि आपको प्रेजेंट करते समय थोड़ी सी घबराहट आएगी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा है ना गौरव कुछ आया कि नहीं जी सर अभी मैंने रात को ही बनाया था और अभी मैंने कुछ तैयारी वगैरह कुछ नहीं करी थी कोई बात नहीं प्रेजेंट करना और ऑन टाइम प्रेजेंट करना उसका एक अलग मजा होता है ठीक है चलो बाकी जिसने भी नहीं किया है कल कर लेना ठीक है जैसे बेदरमा कल करेंगे और 
नेक्स्ट इन्होंने अमित ने बोला है कल करने के लिए एंड और किसने बोला है ठीक है अभी तो दो ही लोगों ने बोला है और देखते हैं अविनाश का कब रेडी होता है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक और होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेहनत किया इसके पीछे अच्छी बात है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया जिसको कम आया है कल कर लेगा और क्या कोई प्रॉब्लम नहीं चले ले स्टार्ट द मॉक वन बाई वन एंड सी द हाउ मच यू प्रिपेयर फॉर द बीम इंटरव्यू बिकॉज अभी देखो कल मैंने आप लोगों ने ध्यान दिया क्या लगभग 25 ओपनिंग्स मैंने बताई थी 25 फाइव ओपनिंग्स उन ओपनिंग्स के लिंक को कॉपी करना गूगल पर डालना ओपनिंग्स मिलती चली जाएंगी अप्लाई करते चले जाना 25 फाइव ओपनिंग्स आते हैं दैट वॉज फॉर हैदराबाद फॉर लाइक मुंबई पुणे नोएडा गुड़गांव डेली फॉर एवरी वेयर देर वॉज ओपनिंग्स इफ नॉट अप्लाइड फॉर दैट यू कैन जस्ट अप्लाई टूडे नाउ देट आर द बेस्ट ओपनिंग्स जो भी अच्छी लगी मुझे कि ओके द पैकेज आर द बेस्ट एंड स्किल्स वॉट रिक्वायर्ड दैट यू नो ऑलरेडी सो अगर आपको कुछ उसमें से नहीं आता है तो उसको प्रिपेयर कर लो दैट्स इट ओके लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतिक ऋतिक मेहता ऋतिक मेहता वॉट इज बी आई एम बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग इज मेकिंग अ थ्री डी मॉडल फॉर कन्वर्टिंग डेटा एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा फॉर विथ थ्री डी विजुअल इफेक्ट फॉर क्वान्टिटी एस्टिमेशन शेड्यूलिंग एंड क्वान्टिटी एस्टिमेशन शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग ऑफ इवेंट्स वाई बी आई एम मॉडल इज नीड टू एडोप्ट फ्रॉम इंडियंस मीन्स वट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बी आई एम इफ आई एडोप्ट एज अ कंपनी ओनर like for some big projects like for nagpur metro it is seen that they have saved around 600 crore rupees in the project as they had adopted bim because bim uh, helps us for planning in advance there is feature like clash detection the another feature that is there in bim is that we can get the exact quantity take off we can pre plan things and we can be a step ahead of what the current scenario is going of half hazard construction also there is collaboration autocad 360 collaboration software which when used with bim we are able to get all the parties on the same ground which helps us in further resolving the conflicts in a more peaceful and orderly manner thank you what is point cloud point cloud or laser point cloud is a number of points which are of the which are of uh, infrared radiation from the our laser scanner which, which may be of terrestrial type or it may be a drone type uh, the laser points when hits a object record it and there are two things in it one is the resolution and another is the quality resolution is the number of points with which a uh, object takes from a very small uh, area which our scanner will record and the other is quality which is how much clear means the pixel quality is good or bad what what do we measure by aerial topography aerial topography means when we use a drone for the purpose of scanning the aerial topography is topography means how undulated a particular environment is and aerial means air that is which using a drone we are using how the area looks like from the top and this helps us get the data points better scan to beam is a concept which is used for the purpose of weather for for the purpose of not only buildings and for forensic purpose but also scan to beam can be used to detect the landslides it can be used for climate purpose like which what temperature it will rise by collecting the data set okay why should we hire you so the only reason why i should be hired is i am that much skilled as well as i am very hard working and always open to new types of skills great very nice to think this was nice talk with you i'll just give you the results soon thank you for giving me this opportunity sir okay great <clears throat> now next is mr parvesh
Mr. Parvesh. Hello, yes, sir. Yes. Ready for the mock? Yes, sir. Okay. Parvesh, what do you understand by reference line? Sir, reference line uh, in Rabbit is used to provide the references points where we can, uh, uh, you know, which is particularly a two end point and uh, it can only be uh, drawn in family and it is a solid line okay uh, what do you understand by shared parameter in revit so shared parameters in revit is uh, basically we use while we scheduling in scheduling purpose so when we need to uh, filter out the schedules where we want the uh, column to with a proper width, we want a proper width of the column and we want uh, uh, a proper uh, height and length which is not uh, mentioned particularly in Revit so we can use by shared parameters we can add all the uh, points so that we can see while we uh, doing the scheduling part. How to calculate cement quantity? How to calculate cement quantity? For that, sir, we need uh, the uh, quantity of uh, cement bags and the uh, density of the cement. For the cement, uh, quantity of the cement and? So, quantity of the cement bag and the uh, density of the cement. Okay, what is the density of cement? 1440 cubic meter. Cubic meter? Yes, sure? Sir. Yes, sir. Okay. what do you think like if i use bim model in our project what are the advantage i can get sir the team can lead to a very good amount of advantage from top from top we can go for a good 3d designing so we can easily uh, elaborate a 3d model uh, where i can create structural and architectural points and uh, from then we can use also for class detection and collaboration purpose so that we can use for the time saving and uh, we can also calculate the cost by detailed cost estimations we can take off the materials and we can also go for the building performance and uh, from that uh, we can design it uh, a particular house model where i have no chances of any kind of mistakes and i can fulfill the demand of my building uh, before the project begins okay what do you understand by scan to beam sir so scan to beam is a concept of a cloud where uh, we can easily uh, develop a 3d model by utilizing the coordinate points which is uh, being scanned by the laser and uh, which is in used by AZ professionals uh, after scanning the existing structure, we can uh, with a high end laser scanners. Where do you want to see yourself in next three years? I want to be uh, very successful into the beam industry, and uh, I should. Uh, I feel like I should be very satisfied of what I'm doing. Okay, great. Very nice, Parvez. This was nice to talk with you. Very nice answers. Oh, thank you, sir. Okay, now Mr. Ved Brahma. Mr. Bedurma, audible now? Yes, sir. Good evening, good evening. Bedurma, what do you understand by AEC industry? Uh, AEC stands for uh, Architecture Engineering com uh, Companies. And uh, in this industry, uh, 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 with collaboration, architecture and uh, structural and uh, mechanical engineers uh, work together to complete a project first of all ac means architecture engineering and construction okay okay in revit what are the advantage of revit families means why we use revit families so using Revit family, we can show the full details of a structures and how it looks uh, after completing the work. Okay. 
there are two types of uh, rabbit families what are the difference in both sir one is uh, parametric and uh, other is uh, non parametric in parametric we can change the uh, dimensions uh, as we need but in non parametric uh, i think i can uh, you uh, change the dimension okay in autocad dimensions there are two types of mainly dimensions one is uh, annotative and the second one is standard third one is also there but not uh, important for now what are the difference between annotative and standard sorry sir i can't recall okay what is the use of oblique command in autocad dimensions using oblique command we, uh, we show the dimension in uh, isometric views i think right directions for the dimensions right okay yes. difference between ray command and construction line command so in ray command uh, is a R A Y enter, uh, which uh, refers to only one direction, and construction line is uh, continuous in both directions. Okay, can you tell me the types of tolerance in AutoCAD? Uh, uh, tolerance. Uh, sorry, sir, can. for how long you can commit in our company to work with her company so uh how much time uh, i think i uh, i can learn something from that company and uh, my career is uh, very good in that company on that period of time i i can do with your company do oh. job with your company okay so it's not a time limits it's like uh, up to you like yes. uh, when you trying to learn something then you continue if not in think yes, about sir. less right yes sir. okay what's your sell what's your salary expectations uh it's uh, about 35 to 40000 35 to 40000 what is in uh, yearly versus ctc CTC stands for uh, uh, it's a it's like uh, annual uh, in annual income. What is the full form of CTC? Sir, so company uh, and uh, sorry sir. Forty thousand rupees le rahe ho aur agar CTC ka full form nahi bata rahe ho. Kis baat pe forty thousand rupees mein kharcha karu? Tumhari piche. Getting it? Yes. ओके बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं छोटी छोटी चीजें क्लियर हो ठीक है माइक ऑफ कर दो शायद क्या पैरेट है क्या कुछ ऐसे क्या बोलते हैं पैरेट ओके कोई बात ठीक है इंसानों को मना कर सकते हो उसको थोड़ी मना कर सकते <laughs> चलो नेक्स्ट इज मिस्टर अविनाश कॉस्ट टू कंपनीज द राइट आंसर यस 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 अविनाश अविनाश रेडी फॉर मॉक यस सर ओके Avinas looking for the job for how long Yes sir You are looking for a job from how long uh, from 6 months 6 month Hello Hello you are looking for the job from last 6 month Sir Sorry, one point, sorry, one okay, take your time. Mute कर दो अगर बाहर जाके अटेंड करना तो भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं घर में थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता है चलता है ओके क्या होता है अभी घर में चीजों को बैलेंस करना पड़ता है मैं खुद ही घर में था तो देखते थे आप लोग थोड़ा बहुत शोर बोल इधर उधर ओके सर यस सर एक्चुअली में मैंने ना सर एक भी मॉडल बनाया है 
पांच माले का बिल्डिंग है सब है सर उसमें तो सर वो मैं प्रेजेंट कर दूंगा बट सर क्या उसके बाद मुझे नेक्स्ट टाइम सर नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करने मिलेगा क्योंकि सर मेरा तीन महीने का छूट गया है सर पूरा ही देखो नेक्स्ट बैच का मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नेक्स्ट बैच बहुत फुल हो चुकी है सर मेरे को सर कोई दूसरा बैच जिसमें सर आपका 59 स्टूडेंट्स वाला बैच है उसमें एक स्टूडेंट बढ़ा दो ना सर 60 हाँ, कम वही <laughs> उसी की बात कर रहा हूँ मैं फिफ्टी नाइन उसमें से कोई नहीं है न्यू स्टूडेंट केवल ट्वेंटी फोर है बाकी सब ओल्ड एंट्री कर ली है तुम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुमको या फिर टेकला से करना हो तो मैं करवा दूंगा क्योंकि पता है क्या रेबिट के आगे किसी की कंटिन्यूटी बन नहीं पाती है मुझे पता है कौन कितना लॉन्ग जा सकता है अभी जैसे सिक्सटी बोल रहे हो ना और उसमें ही मेरे साथ गलती हो गई है गलती ये हो गई कि क्या बोलते हैं जो भी ओल्ड स्टूडेंट थे मैंने सबको ही अलाउ कर दिया ठीक है तो उसमें गड़बड़ी सर मेरा तो रीजन आपको पता है मेरा एंड सेम था उसके बाद मेरा सर इंटर्नशिप भी चल रहा है पर मैंने सर एक बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया है फाइव फ्लोर का जी प्लस फाइव का है उसका मैंने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एम तीनों तीन बना दिए है सर बहुत बढ़िया तो उसी को प्रेजेंट कर दो सर बट मेरे को सर मेरे को कुछ आता नहीं है उतना डिटेल में तो मैंने जो बनाया है हाँ। मेरे को सर ज्वाइन करना है सर वापस दे मेरे को कुछ आता ही नहीं है सर कोई बात नहीं रिलैक्स अभी जो न्यू बैच चलेगी आ, ऐसा प्लान चल रहा है कि जुलाई में न्यू बैच लॉन्च होगी तुम लोग का बैच खत्म होने के बाद एक बैच भी लॉन्च होगी ठीक है और क्या बोलते हैं उसमें तुम कर लेना या फिर क्या रेबिट से करना है कि टेकला से करना है सर रेबिट से आर्किटेक्चर रेबिट से पूरा छूट गया है सर बैट कर लो क्योंकि पता क्या हो रहा है ना मतलब वो मैंने खुद मेरे से गलती हो गई मैंने इतने स्टूडेंट नहीं उसमें अलाउ करना था ठीक है अभी सब खास खास लोग ही थे और उनके जेनुइन रीज़न थे मैं किसी को ऐसे नहीं ऐड किया सबके जेनुइन रीज़न थे और उसके वजह से बढ़ गए वहाँ पर तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो न्यू बैच में कर देंगे कैसे होता है कि अगर हमको थोड़ा सा भी हमको क्वालिटी डैमेज लगता है तो हमको बुरा लगता है है ना हाँ सर तो इसलिए मैं अभी वो पता है कि उस बैच को मैं रात को बारह बजे तक क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ रीज़न उस बैच और सर और उसका टाइमिंग इतना अच्छा है रात का टाइम में सर इसीलिए इसीलिए तो भर गया था उसमें ठीक <laughs> है तो क्या हो रहा है कि सबको कंफर्ट है ना वो जितने भी साइट इंजीनियर है वो भी आ गए हाँ सर ठीक है और क्योंकि कॉलेज वाले बच्चे को भी टाइम नहीं होता सर मेरा आठ बजे लेक्चर चालू कर देते थे वो लोग तो आपका आधा अधूरा ही मिस होता था स्टार्टिंग से मिस हो रहा है कर देंगे न्यू बैच कर देंगे ठीक है थैंक यू सो मच सर ओके चलो मिस्टर अविनाश आर यू रेडी नाउ सर वी गॉन गेट रिकॉर्डिंग टू डेविड यस यस आज की रिकॉर्डिंग तुरंत ही मिल जाएगी परवेज क्योंकि मेरे हाथ में मैं तुरंत ही अपलोड करने जा रहा हूं विद इन 11 पीएम 11 एएम सॉरी 11 एएम के पहले हो जाएगा यस अविनाश लाइक आई वाज आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यू दैट वाज व्हाट वाज द क्वेश्चन आई आस्क फ्रॉम यू हाउ लॉन्ग यू सर जो Okay, that you tell it. Okay, like uh, if I learn something, I'll hear only, right? Yes. How yes. long from you searching the job? Correct. Hmm. From one month. Uh... You said six months. Yes, sir. From six months <laughs> for job, you did not get any job. Hmm. No, sir. Then what can we think? You are talented or over talented? Uh. You can say ki from last one month. Okay, yes. if you say one year, six month, that means ya to tum talented nahi ho, ya fir tumme kuch default hai. Nahi to six yes. month mein to kisi na kisi job mil jati hai na? Hmm. What are the advantage of job? Uh, sir, advantage of job that uh, you can. Uh, you can get your monthly salary on time and uh, that you can sorry sir it's advantage nahi hai monthly salary advantage yeah. kabhi bhi paise ke form mein zyada hona nahi chahiye pehla yeah. advantage hai discipline you learn a discipline at what time you need to reach you need to reach that's it dusra yes, hai wo bolne wala tha lekin kaise bolo usko the second for topic is uh, you you really learn a new things in for company when you get the new project you learn new things right yes sir so uh, second way advantage is new things third advantage is how to work with a team because you learn there ki uh, like there are some members you need to learn uh, like uh, how to work so you you are going there you learn the, the how to do that 
fourth one is you can uh, learn how to lead the team kaise team yes, lead sir. karna hai theek hai there are different uh, many others also so these are the some advantages theek hai har cheez ka advantage yes, hota hai and disadvantage bhi hota hai there are some uh, disadvantage also theek hai you have a limited growth theek hai you have a time bound issues theek hai uh you need to commit if you commit there you can't do any extra works राइट क्योंकि आप ऐसे कंपनी में करते हो तो इस तरह पता होना चाहिए कि हमारा एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज ओके नो शो लेट्स कम विद अ न्यू क्वेश्चंस अ न्यू क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमुलेशन सिमुलेशन फर्स्ट टाइम यू हर्ड यस सर ओके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास डिडक्शन क्लास डिटेक्शन मींस सर वी आर uh the error cat mat means uh, abhi tumhara communication ka problem chal raha hai communication wali batch join nahi kiya gaya tumne jo raat mein chalti hai kiya ho kya ho to kuch improvement nahi aa raha kya usse improvement matlab aisa aa raha ki theek hai matlab bol pa rahe hai lekin uh matlab koi jo shabd reh de na wo matlab uh, sentence formation tak pahunchne ka वो कैबिनेट स्ट्रांग नहीं हो रही है तुम्हारी ठीक है देखो क्या मैडम पढ़ा के मतलब वो हेल्पफुल है बैच मतलब ऐसा हाँ। नहीं कि कुछ नहीं हो रहा कुछ ना कुछ कभी नहीं नया सीख रहे हो हां ये सीख रहे हो मैडम सब अच्छे से पढ़ा रही हैं हां मैम मैम तो अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ा रही ओके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो कैसे अभी उतना कवर करना पड़ेगा ओके ग्रेट और सर मैं यही पूछने वाला था कि मतलब मैं कर रहा हूँ लेकिन वो उतना हो नहीं पा रहा है ओके okay. मतलब okay. अभी कल प्रोजेक्ट लेके बैठा था मतलब बैठा था मैं कर रहा था कर रहा था लेकिन वो उतना हो नहीं रहा है देखो जितना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ देखो हाँ तुम्हारा प्रयास हो रहा है अच्छी बात है मुझे पता है तुम प्रयास कर रहे हो पर क्या होता है ना एक चीज होती है जिसको बोलते है डेली वर्क हाँ सर तुम डेली वो तो छूट गया नहीं वो तो छूट गया है वो तो पता है मुझे वो हाँ। कैसा अभी कर कंटिन्यू रहता था अगर तो फिर हो जाता था लेकिन हाँ। अभी जो छूट गया है ना अभी कितना कम से कम एक महीना तो मैं रेबिट एक महीना के आसपास आसपास ही पकड़ लू बीस दिन या पच्चीस दिन रेबिट को हाथ ही नहीं लगाया था मतलब वो तो वैसा वो छूट गया था ना नहीं मैं मेरे को समझ रहा है मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ क्या नहीं सब हाँ। समझ रहा है लेकिन कैसे अभी उसको ये करो वो नहीं समझ रहा ठीक है देखो इसके लिए सिंपल तरीका होता है कि मैं क्योंकि मैं भी तो बहुत दिन से मेरा काम छूटा हुआ था सब ना तो कल मैं अपने डायरी में लिख रहा था कि वॉट आर द पॉइंट आई नीड टू इम्प्रूव मैं खुद के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए ठीक है इट्स नॉट अबाउट द क्लासेस इट्स अबाउट माई सेल्फ मेरा हेल्थ क्या बोलते हैं मेरी कमिटमेंट मेरा डेली रूटीन क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए ठीक है आई वॉज रिटर्न द थिंग्स वेरी वेल और उसके बाद उसमें से मैंने देखा कि वाट आर द टॉप फाइव प्रायोरिटीज ठीक है तो उसमें फाइव प्रायोरिटीज में क्या बोलते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उनको मैंने इन्वॉल्व किया टॉप फाइव में हेल्थ आना चाहिए सबसे पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे आना चाहिए डेफिनेटली यू नीड टू सर्वाइव सो यू नीड वेल्थ ऑल्सो थर्ड नंबर पे आना चाहिए आपका नॉलेज ठीक है नॉलेज के लिए आप क्या कर रहे हो मेरे लिए थर्ड अभी तुम्हारे लिए सेकंड होना चाहिए नॉलेज ठीक है और क्या yes, बोलते हैं क्योंकि मुझे मतलब सबका अपना अपना प्रायोरिटी है मेरे लिए वेल्थ क्यों जरूरी है मेरे पास बारह बारह एम्प्लॉय हो गए हैं सबकी सैलरी देनी है अगर मैंने सही से टाइम पर काम अभी मेरे लास्ट वन मंथ पूरा एकदम ऐसे गया कि पूरे एम्प्लॉय बैठे थे अब समझो कि मुझे कम से कम डेढ़ लाख रुपये तो ऐसे देना है कि लोग बैठे थे उसके लिए देना है मुझे अब मुझे काम करना पड़ेगा ना इस मंथ में ज़्यादा तो yes, uh, क्या बोलते हैं इस तरीके से सबके अपने अलग अलग प्रायोरिटीज हैं तो उन प्रायोरिटीज को ऐड करो और क्या बोलते हैं प्रायोरिटीज की लिस्ट बना के उनको सबसे बड़ी चीज है अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो ये करना है तो करना है और आई नो कि तुम जॉब में हो तो जॉब में ये चीज बहुत टफ हो जाती है मतलब मैं खुद हाँ सर लेकिन वो कैसा है मैं जो सोचता हूँ मतलब अभी प्लान किया है कि ये इतने बजे ये हो जाएगा लेकिन उतने जगह उतने बजे मैं वहाँ पे रहता ही नहीं मतलब वो दूसरा ही काम में कर रहता हूँ देखो वो तो पूरा का पूरा नहीं होता है ठीक है बट उसमें एक चीज़ होता है ना अविनाश की सबके लिए बोलता हूँ कि जितना हम कमिटमेंट करते हैं उसका दस परसेंट हो रहा है बीस परसेंट हो रहा है तीस परसेंट हो रहा है होना बड़ा जरूरी है 
समथिंग इज बेटर देन नथिंग अगर तुमने जैसे तुम खुद ही एक्सेप्ट किया कि एक महीने मैंने यूज ही नहीं किया रेबिट राइट उससे क्या होता है कि बहुत सी चीजें फॉरगेट होने लगती हैं फॉरगेट हां वो तो समझ में आ गया मैं वो दो तीन दिन रेबिट चलाया तो हां कि ये कैसे करेंगे और इस चीज को तुम ऑलरेडी कर चुके हो कर चुके हां ठीक है तो इन सब चीजों को देखो कहां पर हमारे पास मिस्टेक इस तरीके की आ रही है और फिर उस पे वर्क करना हमको पड़ेगा पड़ेगा और पहले चीज ना प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और कोशिश करो कि इन प्रायोरिटीज को डेली बेसिस पे करो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं हेल्थ बोलूं तो मैं कल बहुत अच्छा एक बाबा रामदेव का एक बहुत अच्छा वो देख रहा था क्लिप क्लिप इन द सेंस मैं क्लिप ना बहुत कम शेयर करता हूं मैं क्लिप देखता हूं पूरा का पूरा वीडियो तो उनके वीडियो में एक अच्छी चीज थी कि इफ यू वांट टू बी फिट इफ यू वांट टू मैं इसमें हेल्प थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्स्ट्रा वेट हो गया है तो क्या बोलते हैं तो मैं उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बोली कि इफ यू डू द फास्टिंग ठीक है सारी बॉडी के जितने भी बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएंगी अगर तुम फास्टिंग कर दो बोलो सर ऐसा क्यों फास्टिंग करते हो तो शुगर नहीं होगा फास्टिंग करते हो बीपी नहीं मेरे को ये सब नहीं है ठीक है मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे अगर किसी को है तो फास्टिंग करने से ना शुगर होगा ना बीपी होगा ना एक्स्ट्रा वैली फैट होगा भाई खाना ही नहीं खा रहे हो तो उन्होंने बड़ी चीज एक बड़ी चीज लाइन बोली कि भूख हर चीज को मार देती है भूख जो होती है हर चीज को मार देती है तो मतलब क्या है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा कि अगर फिटनेस तुम्हारा गोल हो गया है तो फिटनेस के लिए एक चीज को हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया कि भाई ये चीज हमको करना ही करना है ठीक है दूसरा तुम्हारा गोल क्या हो सकता है नॉलेज तो नॉलेज के लिए मुझे ये सॉफ्टवेयर चलाना ही चलाना है क्योंकि यही तीन चार सॉफ्टवेयर है जो मेरे लाइफ टाइम मुझे रोजी रोटी देने वाले हैं सीधी सीधी बात है ठीक है yes, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी क्या हो सकता है आपका रिलेशनशिप हो सकता है ठीक है आपका वेल्थ हो सकता है कि भाई ये जॉब करना है तो करना है हाँ इस जॉब को थोड़ा ऐसे ऑर्गेनाइज कर बस जाऊँ और करके चलाऊँ कुछ इसके लिए मुझे टाइम न निकालना पड़े ठीक है वो कर सकते हो ठीक है दो चार दिन दस दिन लगेगा तो अपने इस पूरे काम को रेडी करके रखो किसके बाद ये जाके कर ले आना है जय जय करके प्लस सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बीच का समय है हर काम में बीच में समय बहुत मिलता है मिलता है कि नहीं मिलता है बीच में समय उस समय को हमको यूटिलाइज करना है चाहे तुम जॉब में हो तो भी बीच में बहुत समय मिलता है तुम घर पे हो तो भी बीच में बहुत समय मिलता है उस बीच के समय को ज्यादातर लोग जाया करते हैं ठीक है मतलब बर्बाद करते हैं उस बीच के समय को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो लगभग लगभग बीच का समय तीन से चार घंटे का निकल के आ जाता है पूरे दिन में तो इस तरीके से प्लान करो कि ये तुम्हारा जो 24 घंटे है और ये 24 घंटे नहीं है एक्चुअली ये 24 लाख रुपए हैं एंड यू जस्ट थिंक कि 24 लाख को कहाँ स्पेंड करना है तो अभी जब एक लाख रुपए को एक घंटे में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के करोगे ना ठीक है तो ये चौबीस लाख जो रुपए है ये चौबीस लाख घंटे मान लो इनको और इनको खर्च करना है अब कहाँ खर्च कर तुम देख लो ठीक है अब मुझे मेरे को मुझे कोई मतलब ऐसे कोई सेंसलेस बातें करें फोन पे कोई दोस्त भी करे ना पहले बात तो करेगा नहीं जानता है मैं इतना टाइम में समय नहीं दूंगा पर अगर कोई करेगा भी तो मैं दूसरा सेकंड होगा उसको कड़वा लगेगा भाई रख यार इसके लिए टाइम नहीं है सीधा सीधा मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे ऐसे बात करता क्या चल रहा है मैंने कहा क्या चल रहा है छोड़ो कुछ नया करना है क्या सोचो ठीक है तो बोलता है मतलब तो मैंने कहा कुछ बिजनेस सोच रहा है कुछ तेरे दिमाग में प्लान चल रहा है बोला नहीं यार सोच रहा हूँ क्या करें मैं कहा फिर ये सोच लेता मुझे कॉल करना सोचने के लिए मेरा टाइम बताओ आप तो मतलब क्या है कि हमारा जो समय जा रहा है वो कहाँ जा रहा है ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अगर हम वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे मैं मानता हूँ तो जॉब में हो तो जॉब में बहुत कम टाइम हमको ऐसा होता था कि जब जॉब में होते थे या शाम को बस ये दो घंटे मिलेंगे तो क्या करूँगा ये दो घंटे मिलेंगे मतलब पूरा प्लान करके रखना पड़ता था और सही बात यह कि पूरा हंड्रेड नहीं होता जितना प्लान करोगे है ना हाँ सर ठीक है लेकिन वो सर मेरे साथ और कैसा हो रहा पता है क्या मैं मतलब बैठ रहा हूँ ना अभी कर लिया प्लान मैं कर रहा हूँ वो टाइम पे फोकस नहीं हो रहा मतलब वही करना है करके वो दूसरी चीज सोचने लग गया था दूसरी अभी भी ये दूसरी चीज सोच रहे हो नहीं अभी नहीं देखो कैसे होता है दूसरी चीज तब तक सोचोगे जब तक पहली चीज में इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे पहली चीज में इन्वॉल्व कैसे होना है पहली चीज में इन्वॉल्व ऐसे होना है कि किसी चीज को करने लगो ठीक है कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैंने गैस पे चाय रखी हुई थी और मुझे याद ही नहीं कि चाय रखी हुई थी चाय पूरा का पूरा खत्म हो गया और उसके बाद उसका चैप्टर खत्म हुआ फिर याद आ रहा है चाय रखी हुई थी जाके देखा सब खत्म था तो मतलब ये है कि मतलब ये कि इन्वॉल्व अगर है किसी चीज में ना तो फिर दूसरी चीज नहीं दिखाई देती है हाँ अगर बस ये सोचता है कि अच्छा किताब कैसी है कौन लिखा है क्या है तो 
बहुत ज्यादा चांसेस थी कि भूल जाता मैं उस चीज को लेके इन्वॉल्व हो जाओ yes, है ना ओके okay. चलेगा ठीक है ओके okay. चलो ठीक है रितिक ने अच्छा परफॉर्म किया सेवन मार्क्स पाए हैं परवेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सेवन मार्क्स पाए हुए हैं वेद ब्रह्मा ने परफॉर्म किया बट उतना नहीं किया जितना इनका लेवल है हाई पाए हैं ये अविनाश भी सेम लेवल के हिसाब से नहीं कर पाए तो फाइव ही गॉट द फाइव बाकी लोग धीरे से निकल लिए क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने तैयारी नहीं किया हुआ है लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब देख लेना चाहिए ठीक है मैं आप हाँ सर मैं वो सोचा था मतलब नहीं क्या है मतलब कोई हुआ नहीं है तो करो या नहीं करो या नहीं मतलब नहीं। लेकिन अभी नहीं करके भी वो क्या होगा वो हाँ। इसलिए मैं ज्वाइन कर लिया ठीक है मैं एक कंपनी में मतलब मैं ना मैं कंपनी में बहुत ज्यादा ऐसे रेस्ट मोड पे चला गया था बहुत कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ की सारी चीजें आती हैं बट बाहर की मुझे कुछ भी नहीं आती है ऐसा करके मुझे ना मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो 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 होता चला गया था ऐसा होता है और ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी मैं कह रहा चलो चल रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सर ठीक टाइम बहुत ज्यादा नहीं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सैलरी थी और लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही थी यूनिक में कुछ पार्ट टाइम डिजाइन विजाइनिंग करके और पैसा कमा ले रहा था तो कुल मिला पचास साठ हजार रुपये कमा ले रहा था इतना कम्फर्ट जोन में चला गया था कुछ हो मत तो मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि आप अप्लाई क्यों नहीं करते या फिर कोई कुछ भी बोलता तो एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी सिविल इंजीनियर ही थी और वो गई है कंपनी में उस कंपनी में मतलब वो मुझे बार बार फोर्स करती कि यार जाओ तुम्हारा तो अच्छा नॉलेज नॉलेज मेरे पास था बट मुझे ना पावर नहीं पता था कि मुझे कितना नॉलेज है तो उस, उसने एक जगह पर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद उसका नहीं हुआ वहाँ पर पर उसने ये अंदाजा लगा लिया कि जिन जिन चीजों के बारे में डिस्कशन चल रहा है वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं ठीक है और आगे भी मुझे जबरदस्ती फोर्स करती कि क्या बोलते हैं तुम जाओ वहां पर इंटरव्यू दे के आओ नहीं होगा तो देखेंगे बट तुम्हारा पक्का हो जाएगा मैं कहा ये तो बड़ा मतलब ऐसे बोल रही है फिर ऐसे क्वेश्चन उसने पूछने लगा कि ये बताओ इसका आंसर बताओ इसका आंसर मैंने उसको सारा आंसर बता दिया तो बोलती है यही सारे क्वेश्चन तो वहाँ पूछ रहे ठीक है तो मैं वहाँ गया फिलहाल क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा चेंज भी किया लेकिन बिलीव नहीं करोगे विद इन आवर्स क्लियर हो गया सब कुछ सेलेक्शन हाथ में ऑफर लेटर उसी दिन बोले इमीडिएट ज्वाइन आप कर सकते हो क्या ऑफर लोगे मतलब मुझे खुद से बिलीव नहीं हुआ कि मुझे बहुत कुछ आता था, था सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे फेस करूंगा नया इंटरव्यू क्योंकि बहुत दिन से कम्फर्ट जोन में चला गया था और उस दिन फिर मैंने उसको भी थैंक यू बोला कि चलो यार तुमने याद दिलाया मुझे कि चलो मुझे नॉलेज है ठीक है और ऑफर मिला उसका तो कुल मिला कि होता क्या है कभी कभी ना हम हम मैंने क्या सोचा था पूरी तैयारी करके तब जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए और ऐसा कोई दिन ही नहीं आता है ठीक है तो मुझे वो पोस्ट मिली और अच्छा लगा मुझे फिलहाल मैंने ज्वाइन नहीं किया बट मुझे कॉन्फिडेंस रेज हुआ कि हाँ यार अपने को आता है फिर मैं दूसरी जगह गया वहाँ पर भी होने लगा एक बार जब सेलेक्शन हो जाता है ना तो ये तुम लोग को अभी आइडिया लगेगा एक सिलेक्शन होने के बाद जिस सिलेक्शन में जाओगे सब के सब होने लगेंगे ठीक है वो क्यों क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है चेहरे पे कि यार कर लेंगे यार अभी ऐसे करके चलेगा चलो ठीक है अभी आप लोग इसको क्या बोलते हैं प्रिपेयर करो ठीक है आप मैंने एक्सल सीट बोला हुआ है आजकल थोड़ा सा ना तुम्हारे बैच के लोग ज्यादा मन नहीं लगा रहे हैं लिख कर रखा तो है पूरा इतिहास तुम लोग का ठीक है लेकिन उस लेवल का मन नहीं लगा रहे जिस लेवल पे क्या बोलते हैं कर रहे थे हाँ मतलब वो उनको खुद ही रिलाइज तुमको खुद ही रिलाइज हो रहा होगा ना कि यार उस लेवल पर हम काम नहीं कर रहे हैं ना तो आज क्या करना कि लेक्चर ट्वेंटी रेविट में सॉरी टेकला में वॉच करके उसमें एक वेयर हाउस बताया हुआ है कैसे बनाना है ठीक है वेयर हाउस है पी का वेयर हाउस है ठीक है तो जस्ट उसको ट्राई करना बनाने का पूरा बता बनाया है बना के दिखाया हुआ है लेक्चर नंबर ट्वेंटी देखोगे टेकला में पूरा बनाया हुआ है तो अब जिसने भी पहले का एक्सल सीट नहीं मेनटेन किया है उसको थोड़ा बनाने में दिक्कत भी जाएगी जिन्होंने से सत्रह अठारह तक किया हुआ है वो कवर कर लेंगे आराम से ठीक है तो लेक्चर ट्वेंटी में एक वेयर हाउस बनाया हुआ है उसको बनाने का ट्राई करो और ये मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अभी अपलोड हो जाए तो तुरंत ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ ठीक है ओके चलेगा किसी और को कुछ पूछना तो नहीं है चलो ठीक है मैं फिर तुरंत अपलोड करता हूँ जैसे की नौ बजे पहले नौ बजे दूसरी क्लास है तो उससे पहले अपलोड हो जाए तो और अच्छी बात है आपके लिए काम हो जाएगा ठीक है चलो लेक्चर ट्वेंटी करके मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ